Vous avez des cacahuètes, vous avez les fauteuils, vous avez les boissons, vous avez tout ce qu'il faut. D'ailleurs, je, je dis ça, mais même moi, je ne suis même pas prêt. J'ai fini mon café, je n'ai pas ma boisson magique. Donc, euh, on va lancer et puis euh, après, on va, on va discuter de tout ça. Voilà. Allez, vous y êtes Alors, Magneto Serge. <musique> Et voilà, et donc, euh, alors, vous le savez peut-être, parce que je l'avais annoncé un petit peu à l'avance, je devais participer euh, au REC 2023. Alors, je sais que certains d'entre vous, euh, ils sont allés, hein, puis euh, c'est Chocolatine qui a dit ça, ouais, c'est ça qui est, qui, qui est allé. Donc, euh, je suppose que Chocolatine, euh, c'est quelqu'un qui doit être dans le coin de Toulouse, voilà. Hum. Euh... Alors, Mat Culture. Ah oui, Mat Culture. Mat Culture, quand vous posez une question, il y a un truc qui est bien, c'est de mettre une. C'est de mettre un point d'interrogation parce que sinon on ne comprend pas. Mat the culture. Si vous ne mettez pas une question. Euh, on ne peut pas comprendre que vous posez une question donc euh, ça fait plusieurs fois que j'ai vu pa 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 passer votre message et je n'ai pas compris en fait et euh, donc euh... c'est <coughs> déjà un premier point donc vous avez le Discord, allez-y les modos sont là pour vous aider si vous voulez discuter avec moi euh, bah, vous leur expliquez de quoi, de comment, de bon voilà ah, bon. alors <coughs> Roxane, j'y étais à terre, 12 heures de train par semaine. Merci, mais les Parisiens étaient mal accueillis. Depuis, je n'ai plus envie d'y aller. D'accord. OK. <rire> Moi, je pose jamais de questions. Comme ça, c'est réglé. Bravo. Bien. Alors, donc, je devais aller au, au REC 2023. Il se trouve que je, je vous ai mis au courant via Twitter, par exemple. J'ai annoncé que j'y allais, que j'étais très content, que, que ça me faisait plaisir d'y aller parce que j'allais retrouver deux, trois personnes, en particulier Sébastien, euh, voilà, de Vous avez le droit, qui est, qui est, qui est vraiment un monsieur épatant, que j'aime beaucoup. Et puis ça me faisait plaisir quand même de revoir, de revoir Thomas, puisque la première fois que je l'avais vu, c'était euh, au Nuit de la Zététique. Et puis de revoir Thomas et, Tom, et, et Bled, parce que les choses se quand même relativement bien passé, même si nous avions eu des, des frictions auparavant euh, sur les réseaux, ça nous était arrivé de nous chamailler un petit peu, enfin voilà, ce qui est normal. Hein. Et, et donc, euh, et donc, euh, donc j'avais annoncé ma venue. Et il se trouve que euh, des M, euh, voilà, on, parce qu'il y a des gens qui, qui me suivent, pour me, mais pas parce qu'ils m'aiment bien, mais uniquement pour me surveiller, évidemment. Des M ont appris que, euh, que je devais participer et ils ont donc alerté, ils ont donc euh, hélé le REC via les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, en disant euh, « Est-ce que c'est vrai que euh, cet islamophobe doit euh, participer au REC de cette année ?» Et donc, euh, c'était un dimanche, j'étais en train de me faire une, une petite balade et euh, je reçois des, 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 des messages sur le WhatsApp du groupe où tous les intervenants du REC et toutes les personnes qui euh, devaient participer au spectacle du REC, tant musicien, j'étais un petit peu concerné aussi, hein, voilà, j'avais envie de jouer de la batterie, je suis content. Et, euh, et donc... Euh, et donc, l'organisateur, Willy, euh, commence à m'envoyer des trucs. « Ouais, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que t'as dit ?» Moi, bon, j'étais là, je tombais des nues. C'est quoi ce bordel Et donc, euh, et donc euh, voilà, euh, je, 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 je constate les trucs. Euh, je vois les tweets. Et en fait, les tweets sont clairement de la menace. C'est-à-dire que les mecs disent... Euh, euh, Dis au REC, euh, eh ben, euh, si, euh, informez les gens qui, doivent, enfin, qui vous suivent pour savoir euh, quelle attitude tenir. Donc, voilà, tu sentais bien le truc, euh, genre, euh, si vous l'invitez, on va foutre la merde pendant votre truc. Euh, parce que, euh, voilà, 
moi j'appelle ça du chantage, hein, mais bon voilà. Et, euh, et donc, euh, sur le groupe WhatsApp où nous étions tous, euh, comme entre, entre guillemets une discussion, en particulier avec Alex Sam. Et, euh, et Alex Sam vraiment commence carrément à me faire une sorte de procès stalinien. Euh, sur le mode « oui, on m'a montré tes, euh, tes tweets euh, problématiques, euh, etc. » Donc, je ne sais pas à combien d'années ils sont remontés. Bon, je ne suis pas sur Twitter depuis très, 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 très longtemps, mais ils sont remontés sur des trucs, c'est au moins sur un an et demi, deux ans, euh, largement. Donc, évidemment, les reproches, c'était euh, d'avoir euh, retweeté du Valeur Actuelle, euh, d'avoir euh, ou du Livre Noir, euh, ou... Euh, ou d'avoir approuvé euh, un tweet euh, d'un type que je connaissais pas. Je trouvais simplement que ce qu'il disait était euh, logique, et puis qu'il s'est avéré être un mec euh, qui avait fricoté avec le néonazisme, machin, etc. Voilà, bon, je sais pas, parce que enfin, bon, il était proche de Marine Le Pen, j'avoue que je connaissais même pas le mec. Bon, voilà. et, euh, et, euh, et donc, pas quelqu'un que je suivais. Hein. Il, 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 il a dit un truc, j'ai vu passer un truc, j'ai mis un cœur, un truc comme ça, bon voilà, bref. Mais euh, donc voilà, c'est euh, donc j'ai pas eu des menaces directes, mais manifestement ces gens-là ont menacé euh, de, de désorganiser le REC. Et donc bah, dans, le groupe, euh, dans le groupe WhatsApp a commencé une discussion avec euh, effectivement en particulier Alexam, un peu dans le genre procureur, qui commence à me faire euh, oui, euh, donc ce machin problématique, machin truc chouette. Et donc il m'explique très clairement que euh, c'est pas la valeur de mon travail en tant que sceptique par rapport à la déconstruction des, des croyances religieuses qui comptent, c'est euh, la façon dont je peux être perçu sur les réseaux sociaux. Et euh, selon eux, la façon dont je suis perçu sur les réseaux sociaux, c'est d'être un bon gros fachon. Voilà. Euh, raciste, xénophobe, bon, évidemment islamophobe, euh, bah, de toute façon ça va avec les deux. Hein. Si islamophobe, c'est parce que tu es raciste, évidemment. Mmh. Euh... Et, euh... Et donc, C est, c est, euh, fin, ça a été réglé euh, fin, dans l'après-midi, en fait en une journée. Euh, donc j'ai discuté avec Willy est arrivé, d'autres personnes sont arrivées dans le groupe, euh, voilà, euh, enfin, sont intervenues dans, dans le groupe. Pour le coup, je n'ai pas vu d'intervention de la part de Thomas ni de Led. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah écoutez. Je vais vous laisser discuter entre vous. Si vous pensez vraiment que euh, ma présence euh, peut... Euh, je ne suis pas là pour foutre la merde. Je n'ai aucun intérêt à être l'étincelle euh, qui fait exploser un nouveau drama grec, euh, etc., etc. Vous en discutez entre vous. Si vraiment je, je suis trop gênant pour vous et euh, si, euh, si l'accusation de... Donc, le sous-entendu, c'est effectivement si l'accusation de, 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 de déshonneur par association vous semble trop évident, parce que je suis tellement monstrueux que le simple fait de partager une scène ou une table ronde avec moi euh, vous pose un problème, ben ben vous lui dites, et puis je ne je ferai, ferai pas de truc, et puis j'ai dit, voilà. Et, euh, et donc je les ai laissés discuter entre eux. Donc je ne sais pas ce qui s'est dit. Euh, je sais que euh, je sais que il euh, y a des sous-groupes qui se sont constitués, qui ont écarté d'autres personnes et donc il y a des sous-groupes qui se sont constitués pour parler de mon cas voilà et que, et que, et que donc la décision a été prise que non, j'étais décidément pas fréquentable que j'étais vraiment euh, trop... Euh, euh, que j'étais vraiment trop, trop, euh, trop problématique, mes, 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 mes positionnements, mes machins, etc. etc. Euh, et donc, euh, bah, voilà, ce qui s'était passé, c'est que je les ai laissés euh, discuter entre eux. Euh, et donc, bah, voilà, ils ont discuté, du, voilà. Et puis le lendemain... Euh, ce, dans l'après-midi ou le soir, je ne sais plus exactement. Bon, comme c'est des messages préfets, je ne vous les montre pas. Hein. Euh, là, il faut, là, il faut me croire sur parole, mais tant que... Tant que voilà. Je ne vais, bah, vais, vais pas relancer la polémique sur les messages privés. Hein. Euh, et, euh, et donc, ben... Bah, euh, euh, donc euh, Willy m'a expliqué, euh, oui, euh, ce n'est pas, pas la qualité de ton travail, euh, etc., etc., euh, mais euh, ce, ce serait dommage. Donc, on s'est mis d'accord. Voilà. On ne communique pas. On ne réagit pas. Donc, moi, je n'ai pas réagi au, au, 
ou euh, au tweet des M qui me provoquaient, etc. etc. Oh oui, le premier tweet que j'ai vu du, 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 du Zem, c'est dit « ne vends pas la peau de l'ours ». Juste en dessous, je disais bah, « je vais participer au REC ». Juste en dessous, c'était « ne vends pas la peau de l'ours ». Donc, il y a une volonté manifeste, hein, c'est clairement de, de, de nuire au truc, enfin, en tout cas de menacer de nuire au truc si je participais. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, euh, je n'y suis pas allé. Je me suis mis d'accord avec euh, Willy pour ne pas communiquer là-dessus, ni dans un sens, ni dans l'autre. Jusqu'à ce que le REC soit passé. Et donc, euh, bah, si j'en parle aujourd'hui, c'est simplement parce que ça fait déjà bah, pour presque une semaine hein, que le REC est passé. Donc, voilà, j'estime maintenant que je peux hein, ouvrir ma gueule. Mais je vous avoue que, euh, dans les... avec les interventions d'Arnaud, euh, de Sam et de Gontran, euh, alors pour le coup, le sentiment que j'ai par rapport à Gontran, qui est quand même allé euh, au REC, c'est que comme Gontran même s'il avait jeté son pavé dans la mare, euh, comme il avait jeté son pavé dans la mare, eh bien, c'était très délicat pour eux de, de refuser de recevoir Gontran, parce que sinon, ça aurait, euh, comment dirais-je, écorné le narratif du « oui, on est ouvert au dialogue, machin, truc chouette ». Sauf que mon expérience prouve bien que tous ces grands discours d'ouverture, de dialogue, de refus de l'enfermement euh, sur la pureté idéologique ou ce genre de choses, eh ben, euh, eh ben c'est ben du ripollinage. Quoi. Parce que mis en face des faits, euh, voilà ce qui se passe, en fait. Euh, il n'est pas question de fréquenter ou de discuter avec quelqu'un qui est décidé, qui est, qui, qui est taxé d'être infréquentable par une certaine frange euh, des gens qui sont bien installés entre guillemets dans la zététique. Donc voilà, donc voilà, donc euh... et donc euh... c'est assez intéressant parce que quand ça m'est arrivé, euh... quand tout ça m'est arrivé, ça faisait quelques semaines, deux ou trois semaines, et j'en ai parlé dans l'émission où j'ai où j'ai euh... où j'ai euh où je suis intervenu chez, chez Zioclo avec euh, Psychodélique, euh, Jordanix, euh, Gaïs et euh, Arnaud, Astrono Geek, euh, où effectivement, on a un petit peu évoqué la chose. Donc moi, je suis resté discret, je n'ai pas évoqué mon cas. Mais euh, pour le coup, quand les vidéos d'Arnaud, de Gontran et de Sam sont sorties, ben, euh, en tout cas, moi, j'ai envoyé un petit mail à Arnaud, qui m'a très gentiment répondu, d'ailleurs, pour lui dire, bah, tiens, euh, euh, voilà... Euh, <rire> <rire> ce qui vient de m'arriver donc effectivement on, nous, nous sommes parfaitement d'accord euh, là il y a une dérive euh, il y a une dérive assez intéressante et il se trouve que quelqu'un que, que je connais des, des associations laïques euh, avait écrit un, un, Anne-Sophie Nogaret avait écrit il y a quelques mois parce qu'un un peu plus d'ailleurs je crois que c'était après c'était juste avant ou juste après le règle de l'année dernière avait écrit un papier dans Marianne pour dénoncer justement cette dérive wokiste de la zététique. Et c'était fait bâcher, évidemment, par Thomas, euh, par la TEB, enfin voilà, par tout le monde, en disant « Oui, non, arrêtez, vous êtes d'extrême droite, etc. » Ben oui, mais évidemment, puisque Anne-Sophie est, comme moi, une islamophobe. Et donc, euh, <coughs> voilà où nous en sommes. Des communications que j'ai eues avec, euh, avec Arnaud, et, et il l'a dit plusieurs fois, euh, désormais, euh, enfin, voilà, enfin, je, on, peut, on peut considérer qu'il y a une, manifestement une rupture, euh, en tout cas chez les, chez, les, euh, chez les vulgarisateurs scientifiques et sur les gens qui essaient d'exercer leur esprit critique sur un certain nombre de sujets. Euh, et voilà. Donc, pour le coup, euh, je, je me faisais un plaisir, entre guillemets, d'avoir une possibilité, entre guillemets, de fréquenter ces gens-là, euh, voilà. Mais, euh, vu la façon dont les choses se sont passées, voilà. Et pour le coup, j'ai reçu un message euh, assez, euh, assez pas sympa de, 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 de Thomas, euh, lors de l'histoire avec Psychodélique, euh, voilà, et euh, suite à la vidéo que Thomas avait faite. Alors, le, la discussion chez Zioclo était euh, par rapport justement à, à, à ce drama euh, qui était complètement évitable et qui reposait sur rien et qui était absolument ridicule. 
Et, et donc, j'avais juste dit, je, je pense que dans cette histoire, et Psycho et Thomas ont mal réagi, ont eu des paroles qui dépassaient... Euh, euh, alors, politiquement correct, il dit « je saurais m'en souvenir ». Voilà, exactement. Où, euh, où je, je, je renvoyais, entre guillemets, dos à dos en disant, compte tenu de l'intelligence de l'un et de l'autre, je veux dire, il faut prendre ses responsabilités, il faut arrêter de, faut arrêter de, 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 mettre, de, de, mettre, de remettre une pièce dans le noir. Euh, et Thomas m'avait répondu euh, « je saurais m'en souvenir euh, », sous-entendant que, que euh, je les remettais dos à dos, et, euh, et, voilà, et que si je n'étais pas avec lui, j'étais contre lui. Ce n'est pas la première fois que j'ai eu ce genre de réaction de la part de Thomas. Je, et donc, avec, dans l'émission dans dans de Joe Clos, nous, disions, nous étions tous d'accord pour dire que la réaction avait été débile, que Thomas avait pas mal d'excuses parce qu'il devait être sous une pression absolument épouvantable. Euh, et, et voilà. Et moi, je trouve ça assez navrant que, que, cette, que, que la dérive militante... Euh, prennent le pas voilà, sur, euh, sur le calme sur, le, sur, sur, la, sur la prise de distance sur la réflexion sur, euh, voilà, sur ce genre de choses et euh, alors bon, il se trouve que là j'en suis victime mais je ne suis pas d'abord je ne suis pas euh, comment dirais-je je ne suis pas un symbole hein, je ne suis, suis, suis personne, je ne suis pas grand chose hein. mais euh, euh, mais bon, voilà, c'est... Euh... Voilà. voilà. Et, et donc... Euh... Et donc, euh, voilà, c'est assez navrant de voir, euh, de voir cette dérive. Et euh, en fait, ce qui m'énerve surtout, c'est la tartufferie du truc sur le fait qu'il euh, y a des grands discours d'inclusivité, de respect de l'autre, d'accueil, d'écoute, etc., Sauf, alors pour la pureté idéologique, oui, mais à partir du moment où il y a euh, le tampon, euh, celui-là est infréquentable, euh, ben voilà, il y a une minorité euh, aboyeuse qui fait la loi. Et, et c'est euh, navrant, voilà, c'est navrant. Alors je vois que vous réagissez pas mal à, 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 à tout ce que j'ai dit. Euh, je ne sais pas si... Euh, je sais pas si... Euh, alors, ma chaîne noire qui demande à Sermandas n'a pas plaidé pour que tu assistes. Alors, euh, je ne sais pas. Je, je, ne, je ne veux pas préjuger de ce que Thomas... Euh, parce que je sais que si je suis allé à la nuit de la zététique, c'est probablement... Enfin, euh, je, je pense que c'est c'est Thomas qui m'avait invité. Donc, euh, et a priori, les choses s'étaient plutôt bien passées. Et, euh, bon, voilà. Euh, non seulement pendant l'émission, mais aussi humainement. Je vais quand même le sentiment que enfin, je n'avais pas été désagréable. Et, euh, euh, et, et euh, mais pour le coup, euh, pendant toute cette histoire, euh, j'ai eu aucun message, ni de la part de Thomas, ni de la part de Vled, euh, ou euh, voilà, pour, pour, pour me dire, euh, écoute, on est désolé de ce qui se passe, euh, voilà. Un message privé, ça aurait... Enfin, voilà, je veux dire, ils ont mon mail, ils ont mon Twitter, ils peuvent m'envoyer un MP, etc. Enfin, je, je, ça ça m'aurait un petit peu mis de baume au cœur s'ils avaient... Euh, si, si, juste, même, même sans me défendre euh, auprès de la <rire> commission, hein, on va dire ça comme ça, euh, ça, ça aurait été humainement... Je... Enfin, voilà, j'ai juste regretté que de ne pas avoir un petit mot en disant vraiment euh, navré que tu viennes pas, euh, je, je, je suis désolé, mais euh, voilà, je, même dire euh, on, on a été coincé, euh, bon, voilà. Euh, moi, j'ai parfaitement compris, j'ai discuté avec Willy, je dis voilà, c est, c est, il était pris entre deux feux, c'était évident. Enfin, là, il était. Euh... Moi, ce que je regrette, c'est qu'un petit groupe d'excité euh, fasse la loi et que. Euh... Voilà, enfin, je, moi j'estime que quand on a une, un, un truc aussi important, on a un service d'ordre et que euh, si des gens menacent de venir perturber un truc comme ça, bah, tu appelles les flics en disant voilà, je, je, je suis l'organisateur du REC, il y a tant de. Voilà, il y a des sponsors, il y a des machins, il y a la salle, etc. etc. Il y a des gens euh, qui veulent perturber euh, la. la le bon déroulé des, des émissions euh, à raison qu'un des invités ne leur plaît pas. C'est de la censure, c'est de la menace. 
avec menace de violence. Euh... Voilà, donc, euh, je ne sais pas, moi, il y a un service d'ordre, tu appelles les flics, et puis tu vires les gens, et puis voilà, c'est tout, quoi. Et puis, si tu n'arrives pas à les, à les voler... Honnêtement, si j'avais été là-bas et qu'il y avait eu des gens qui étaient venus perturber le truc sur scène, ça m'aurait posé aucun problème, mais vraiment, de faire le coup de poing, quoi. Je, je, il n'est pas question de baisser, de, de baisser son froc devant des gens qui ont une attitude de fasciste et qui sont des censeurs. Voilà, c'est tout. Euh, voilà. Bon, alors, euh, je vais allumer la lumière parce que euh, la lumière baisse pas mal. Et puis, je vais regarder un petit peu euh, vos, vos réactions et vos, et vos interventions. Euh, pop, 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 pop. Euh, alors, j'arrive. Oui, alors je disais, je ne je, je sais pas si, euh, si Arnaud est en live en ce moment, mais si c'est le cas, euh, si quelqu'un peut passer dans son, dans son chat en lui, en, lui, en lui proposant de venir, euh, quand il finira sa de son émission, euh, qu'il n'hésite pas, à, s'il veut venir en, en, en discuter, euh, qu'il vienne. Quoi, voilà. Mais de toute façon, je, je, je pense que c'est un sujet qui va, qui va ressortir aussi. Euh, je pense que j'irai en parler chez Zioclo. Mais bon, voilà. Euh... Voilà, voilà, voilà. On veut les noms des... Ben, je ne les ai pas. Alors, si, j'en ai un. Je, celui qui est intervenu sur Twitter et qui m'a fait chier, c'est un mec qui s'appelle Sem41. Voilà. Je, qui a débarqué, que je connaissais de, de nulle part. Mais quand j'en je, quand ai parlé, il euh, y a plusieurs personnes qui ont réagi euh, en disant, ah oui, c'est... Enfin, ben, voilà. Mm. Euh... Euh, alors, Roxane dit, il faut lire leur site. Roxane qui dit à propos des M, il faut lire leur site, c'est une cata. Euh, pou, 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 pou. Spartagus qui demande, bonjour, c'est quoi les M, les émouristes Non, 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 du tout. <rire> c'est le... les autres extrêmes. <rire> c'est les extrêmes de l'autre côté. <rire> euh... Tu t'es fait cancel par des gros quoi, quoi c'est ça, voilà. Euh... Et Yakov qui dit pour des soins sceptiques ils ne t'ont pas laissé le bénéfice du doute. Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire que, comme l'a dit Alex Sam, c'est euh, pas, pas un permis à point. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire de bien n'a strictement aucune importance. Euh, si, euh, si j'ai des, euh, si des positions ou des points de vue ou des déclarations qui vont à l'encontre de, de ce qu'ils estiment euh, le bien voilà, ce qu'ils estiment euh, tolérable et donc en fait, mais c'était carrément Alors, si je parle de procès euh, kafkaïen ou euh, un peu stalinien, c'est que c'était du genre euh, mais maintenant si tu fais une déclaration euh, si tu reviens en disant que tu as fait une erreur en disant ci et en disant ça on pourra reconsidérer le truc mais je, je, je change. Ah bah, mais euh, pardon, c'est une opinion que j'ai eue à un moment. J'ai aucune raison de faire un mea culpa et de battre Malcolm en disant Ah oui, j'étais un vilain facho, mais maintenant j'ai vu la lumière, la lumière des éclairés. Rien à foutre. J'assume totalement mes positions, ce que je dis, ce que je pense. Euh, si je suis invité au REC, c'est pour le travail que j'effectue sur ma chaîne à propos des, des bunks et d'appliquer le, le, la rationalité et l'esprit critique et, et un esprit de sceptique euh, aux textes religieux qui sont à la racine même de la majorité des croyances euh, qui nous posent problème, euh, j'ai à m'excuser de rien en fait. J'ai à m'excuser de rien, j'assume totalement mes propos et puis c'est tout, voilà. Et euh, je pense que c'est un des trucs qui ne leur a pas plu aussi. Hmm. Euh... Euh, Roxane qui dit j'aime beaucoup notre hôte mais je ne suis pas d'accord sur tout c'est pas pour autant que je ne suis pas là oui voilà c'est ça c'est pas la question en fait c'est pas la question enfin, je veux dire si tu si tu penses que tu as de bons arguments si tu, as, si tu penses que tu as de bons arguments euh 
eux face au discours du mec qui est en face, ça ne pose aucun problème de le rencontrer. Il donne ses arguments, tu les démontes. Soit tu as de bons arguments, soit tu n'en as pas. Moi, je constate simplement que l'attitude des croyants en général, c'est de d'écarter tout ce qui peut mettre à mal leur croyance. Et c'est exactement l'attitude de ces gens-là. C'est exactement l'attitude qu'on qu rencontre, c'est une attitude de croyant. C'est exactement ça. On, on part d'un certain nombre de postulats, on dit des trucs, on affirme des trucs. Et si des gens remettent en cause ce qu'on dit, on ne discute pas, on ne cherche pas à, 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 à convaincre, on, on, on dit euh, oui, mais non, ce n'est pas bien. Ou alors même, on essaie de convaincre. Et quand la personne, la, le contradicteur démontre que les arguments ne sont pas bons, Là, euh, on, on, euh, on diabolise. On diabolise, vous, vous êtes fâcheux, vous êtes raciste, vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas vous instruire. Voilà, Alors, donc ça peut être sur, sur différents sujets, hein. ça peut être sur la transidentité, ça peut être sur, euh, par exemple, euh, l'écriture inclusive. Moi, je me suis pris la gueule avec Richard Monvoisin, ça fait déjà au moins un an et demi, deux ans, sur l'écriture inclusive. Parce que l'argument, ça, ça va faire progresser le féminisme et la société, mais euh, que, enfin, par quel truchement, en fait Parce que quand tu regardes les sociétés où il y a des, des langues euh, extrêmement neutres, allemand, anglais, l'arabe, qui est la langue la plus neutre qui soit, enfin la plus inclusive qui soit, euh, tu, tu, enfin, ce ne sont pas des sociétés qui sont beaucoup moins sexistes que la nôtre, quoi, avec notre langue latine et notre neutre masculin. C'est absurde. Et en plus, cette écriture, un, n'est pas prononçable, et deux, euh, et deux euh, complique la vie des aveugles, des, euh, des dyslexiques ou, euh, ou des dysorthographiques. C'est n'importe quoi, ce truc-là. Et, et donc, bah, bah, donc, moi, j'ai sorti des articles de linguistes, etc., pour discuter avec Richard. Et, euh, et, et il m'a tout simplement... Euh, alors, je ne sais plus s'il m'a bloqué ou... Je crois qu'il m'a bloqué. Voilà. Donc, même une des grandes figures euh, de l'esprit critique, machin, etc., mis en face d'arguments, de, de, que je pense, moi, euh, avoir été honnête, euh, eh ben, euh, ont des réactions de, 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 fin, voilà, de militants. Quoi. Moi, ça me fait chier. Surtout quand on brandit le truc de la rationalité, de l'esprit critique euh, et, euh, et, voilà, quoi, et, les, et du scepticisme. Ben, ça faut être cohérent dans tous les domaines, quoi. y compris les trucs qui vous touchent. Et euh, moi, ça me fait chier, voilà. Ils sont bien plus militants que sceptiques. Oui, ils sont devenus beaucoup plus militants que sceptiques, oui, effectivement. Euh, des fois, certains feraient mieux de passer plus de temps à lire le Coran que de chercher des tweets pour accuser les gens d'islamophobie. Tu m'étonnes. Merci. Merci beaucoup, Lord Lividec. J'ai pas vu ni passé, entendu passer le, le, le truc, mais... Euh... Merci beaucoup. Euh... Quoi Mais sur le pigeon malade, il faut vérifier les antécédents des gens sur cinq générations. Tout le monde sait ça. Euh... Euh... Alors, alors, alors... Euh, Bodhi Kateva, bonjour, puisque c'est votre première intervention. Euh... Non, mais il faut, faut arrêter avec cette, avec cette histoire que le, le, le mot woke est un truc euh, et, 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 et d'une invention de l'extrême droite et... Euh, et euh, et, euh, et un fourre-tout euh, qui permet à l'extrême droite... Woke, ça a, été, ça a été inventé par les woke. Hein. Ce n'est pas l'extrême droite qui a inventé ce mot. Donc, il euh, faut arrêter maintenant. Euh, Azilin, Safflor, l'entre-soi. Oh, combien Oh, combien Oh, combien et, euh, et il suffit de regarder euh, la vidéo euh, qui s'appelle euh, « Zetetic Next Generation ». Ou euh, ben, euh, quand tu commences à entendre des mots comme panique morale ou ce genre de choses, euh, bon, voilà, tu sais où t'es quoi. Ben, au bout d'un moment, ben, écoutez, allez-y, euh, continuez sur, ce, sur, sur cette lancée. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que euh, 
Euh, la TEB, donc euh, par l'intermédiaire de Thomas, euh, a, a, a fait un tweet ou euh, non, c'était une, une, une communication sur Facebook où, euh, suite à cette vidéo, euh, en gros, euh, il, il, il prenait ça un peu à la légère euh, où il expliquait que, euh, ben euh, oui, euh, suite aux règles 2022, euh, tout le monde disait oui, c'est une réunion de, de FAF. Et il mettait en parallèle les commentaires qu'il venait d'avoir sous la vidéo de présentation donc, de Next Generation, euh, où en fait, il y a énormément de réactions de gens qui sont extrêmement déçus justement de la dérive euh, ultra-gauchiste, militante, euh, voilà, de, de, de la zététique. Et, euh, et Thomas avait l'air de... Enfin, faisait une comparaison entre les deux. Sauf que l'accusation du RN, d'être du RN... Euh, de, par rapport au REC d'être infiltré par le RN c'était un tout petit groupe de gens très actif mais c'était un tout petit groupe de gens alors que quand on regarde la proportion de, de, de commentaires sur cette, sur cette vidéo de cette année euh, il y a une très grande majorité de gens qui, qui, qui font cette réflexion qui sont très déçus de cette dérive et de, cette, de, de, de ce coup de barre à gauche et donc, bah, c'est dommage parce qu'avec ce coup de barre à gauche, bah, la zététique part à l'ouest. Voilà, euh... Les animaux terribles qui disent c'est terrible d'avoir à courber les chines devant des gens qui n'organisent rien, ne produisent rien, ne font que harceler les gens. Oui, mais ben, en fait, les gens, ils ont le pouvoir qu'on leur donne. Hein. Ils ont le pouvoir qu'on leur laisse. Il suffisait de dire non, allez vous faire foutre. On discute avec tout le monde, on reçoit les gens qui nous paraissent intéressants, et puis c'est tout. Mais après, ce n'est pas, 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 pas la première fois qu'il y, qu y, qu y a ce genre de truc. Pour moi, la première alerte, la, la première alerte euh, par rapport à ça, c'était un live de la tronche en biais qui a disparu, qui a été euh, supprimé. Ils avaient invité Peggy Sastre. Et Peggy Sastre, c'est euh, quelqu'un qui a une vision... Euh, euh, dans les rapports hommes-femmes ou des choses comme ça, qui ne néglige absolument pas, voire qui dit que, même que l'aspect biologique est aussi important que l'aspect culturel. Et ça, c'est un truc qu'une euh, certaine gauche ne supporte pas, en fait. Et une certaine vision, voilà, dans les SHS, il euh, y a tout un courant qui ne supporte pas euh, ce, le, 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 le fait de prendre en compte qu'effectivement, au niveau biologique, voilà, c'est comme ça, il euh, y a des différences hommes-femmes et, euh, et je, viens de, de, je viens de repartager justement euh, euh, un article qui a été traduit par Peggy justement euh, sur euh, un, un article qui a été euh, supprimé d'une revue scientifique un article de mathématiques un article de mathématiques qui travaillait alors sur, sur, quand vous regardez les courbes euh, des, des, euh, des, euh, de la répartition, par exemple, du QI, de la violence, des choses comme ça, etc. On sait très bien que les femmes sont plus au milieu, hein, la courbe de Bell est beaucoup plus étroite, d'accord, que chez les hommes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes aux extrêmes que chez les femmes. Alors, c'est vrai pour la violence, c'est vrai pour l'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de débiles mentaux chez les garçons, et il y a plus de génies chez les garçons que chez les femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui sont des génies, pas ça, hein. mais il y a plus de gens doués pour les hyper doués pour les maths, les sciences, tout ça, etc., chez les hommes que chez les femmes. Et il y a beaucoup plus de mecs complètement nuls <rire> chez les hommes que chez les femmes. Voilà, la, 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 les courbes sont différentes. La courbe des hommes est beaucoup plus large sur le spectre. Et c'est un truc qu'ils ont, enfin, ils ont fait un article mathématique pour essayer d'expliquer justement ben, sur la violence, sur euh, la proportion à faire des maths et tout ça. C'est un article de mathématiques à propos du pourquoi il y a plus de mecs qui font des maths que des femmes. L'article était inattaquable du strict point de vue scientifique. Enfin, je veux dire, je veux dire les mecs, ils sont faits, enfin, re, re, revus par les pères, machin, tout ça, etc. Et quand c'est arrivé au niveau universitaire, au niveau de la publication, euh, ben, en fait, l'article a été squeezé. Tout simplement parce que c'était un risque de décourager les femmes de faire des maths, enfin de faire des sciences, de rentrer dans les STEM. Un truc mais, mais complètement dingue, en fait, parce que ce n'est pas du tout ce que disait l'article. C'était juste une, une constatation. 
qui était, qui était montré par les statistiques, etc. etc. Source, euh, vous pouvez trouver la source parce que j'ai euh, euh, posté ça sur Twitter. Euh, je l'ai euh, euh, partagé sur... Alors, je ne sais plus si je l'ai partagé sur Twitter ou si j'ai fait un retweet du tweet de Peggy Sastre, voilà, qui, a, qui a fait la traduction d'un article. Euh, voilà, et, euh, et cette traduction est parue dans Le Point, je crois. Voilà, c'est ça. C'était un article du point qui était une traduction faite par... Alors, en fait, c'est un article américain, je ne sais plus de quel journal, euh, que Peggy a traduit pour le point. Et ensuite, Peggy a, a, a partagé l'article sur son Twitter. Et moi, j'ai repartagé le tweet de, de, le twi le tweet de Peggy. Voilà. Donc, c'est relativement facile à trouver. Et, euh, et voilà. Et donc, on en est là. C'est-à-dire que je veux dire, quand il y a des gens qui viennent vous expliquer que la science, c'est un truc de blanc... Euh, et qu'il y a des mathématiques blanches ou, euh, ou, euh, ou de racisées, enfin, je veux dire, il faut, faut arrêter les conneries, quoi. C'est bien n'importe quoi. Donc, bon. Ice ah, Club, c'est bien dommage, le pont entre l'athéisme et l'esprit critique est pourtant inévident. Mais évidemment, évidemment, mais c'est d'ailleurs à ce titre, et parce que Thomas a écrit un bouquin absolument remarquable, enfin. Euh, 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 pour répondre à Dieu, la science, l'épreuve, euh, Thomas a écrit euh, un bouquin absolument excellent. Merde, je ne me souviens plus du titre. Euh, euh, Dieu, la contre-enquête. Voilà. Qui est excellent. Qui est, qui est, qui est form... Il a écrit un bouquin absolument formidable. Et que, enfin, que je recommande vraiment à, à n'importe qui. Enfin, je, enfin, enfin, au niveau français, on, ça faisait. À part le. le, à part le je pense qu'après. Le, le petit traité de la théologie d'Onfray, c'est un, un, un des bouquins essentiels à avoir quand on est athée euh, francophone. Quoi. Enfin, je, son bouquin est formidable. Et voilà. Et donc, euh, bah d'ailleurs, c'était à ce titre d'athée de, de, militant que j'avais été euh, invité à la nuit de la zététique. Et donc, euh, où j'avais expliqué d'ailleurs que enfin, je, 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 je ne me considérais pas à tête pour un certain nombre de choses. Euh, voilà. Mais. Euh, voilà quoi. Euh... Azini qui dit Je ne comprends pas ces gens qui se réclament de l'esprit critique et qui sont si point condamnés les autres sans droit de réponse. Oui. C'est exactement ça. Et comme on n'a pas de pas droit de réponse et qu'on et que, euh, se retrouve dans des situations vraiment kafkaïennes, euh... eh bien, euh, eh ben on se retrouve dans la situation où on se retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit de réponse. Et, et on fait péter, euh, on, on, on laisse un caillou, un caillou dans la mare. On met les pieds dans le plat. Parce qu'au bout d'un moment, il faut, faut faire savoir les choses. Alors peut-être que je le paierai, hein, peut-être que je vais perdre des abonnés. Peut-être que euh, désormais, euh, me, 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 Thomas me, me gardera un chien de sa chaîne définitif. Peut-être que je, je, je ne serai jamais invité au REC, etc. Ben, Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Hein. De toute façon, il y a une scission qui est, qui est effective. Peut-être que les gens qui font partie de la scission. Euh, je pense à Contran, à Sam, à Monsieur Sam, à Samuel, à, à Arnaud, euh, peut-être à Clément, je ne sais pas, euh, et, et des gens comme moi peut-être, voilà, ou Jordan X, euh, eh ben, peut-être qu'on va lancer autre chose, voilà, essayer d'avoir un, 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 une réunion de l'esprit critique ou ce genre de choses. Alors, je travaille, alors, je viens de... Euh, je partage là depuis 2-3 jours les, euh, la chaîne euh, TikTok d'un mec que je trouve absolument épat épatant qui s'appelle Arthur N, H-E-2-N-E-S. Je ne sais pas si on dit N ou NS, je ne sais pas du tout. Euh, voilà, qui est, qui, est, qui est absolument formidable. Il fait vraiment des, des, des pastilles sur TikTok qui sont mais, mais, un, des, des petits chefs-d'œuvre de, de, de synthèse. Et donc j'ai commencé à discuter avec lui pour relancer un projet que j'avais en tête et, et euh, auquel je voulais faire participer euh, Thomas, en tout cas euh, comme, comme, comme invité, c'est de lancer une rencontre internationale de l'athéisme francophone. Voilà, donc euh, euh, je, je, je vais en réfléchir à ça, mais je pense que oui, ce serait bien d'avoir une convention euh, de l'athéisme francophone. Oui, ça fait caf, c'est con, voilà. <rire> ou le congrès, ou je ne sais pas. Si vous avez des, des suggestions, quoi. le PAF ou je ne sais pas. Euh, et, euh, 
Et voilà. Et donc, euh, donc vraiment, ça va être un, du travail pour 2-3 ans. Hein. Enfin, manifestement, Willy, c'est un mec qui fait ça, qui a lancé une entreprise, qui ne fait que ça, d'organiser le REC. Moi, je n'ai pas ce genre de compétences. Mais donc, voilà. Bon, bah, donc, je lance le... S'il si y a quelqu'un qui veut vraiment euh, se lancer là-dedans, euh, euh, eh ben, euh, faire une, une association de moins de 1901, lancer le truc et puis euh, commencer à repérer les gens qui défendent euh, l'athéisme euh, dans, dans, dans la zone... Euh, enfin, dans, dans le monde francophone. Donc, évidemment, hein, Guillaume, tout ça, les copains de Québec, déjà, évidemment, évidemment, hein, voilà, ce, ce serait bien. S'il si, euh, si y a des gens qui, qui font du contenu, voilà, qui écrivent des bouquins, qui des gens, etc., ça peut vraiment... Eh, hey, Samuel Merci, mon grand. Il euh, y, a, y, a, y a du boulot, mais je, je, je pense que ça devient nécessaire. Vraiment, je pense que ça devient nécessaire. On verra comment les choses vont évoluer, mais il me semble... Il me semble que, que là, il y, a une, il, y a une, il y a une scission qui est, qui est irrécupérable. Et, euh, et qu'une bonne partie des gens qui suivaient la TEB sont extrêmement, mais extrêmement déçus euh, de cette évolution. Voilà. Euh... Obi-Wan qui dit c'est une grille de lecture du monde qui devrait être critiquée aussi, mais dont une certaine idée de pureté militante tout azimut aura aussi inoutible, inaudible qu'utile, c'est ça. Cosmos qui dit c'est du pipeau leur ouverture d'esprit, la première intervention. Voilà. Euh... Euh... Bonjour Mirpink. Euh, Spartacus qui me dit au pire vous pouvez toujours démarcher en frais Wentoven ou démarcher en frais Wentoven pourquoi euh, alors leur problème c'est que si des fachos disent le ciel est bleu c'est peut-on dire la même chose c'est carrément ça oui euh, Féo qui dit non mais sérieux c'est vraiment débile pour un truc qui promeut l'esprit critique comment veulent-ils que les gens ne les prennent pas pour des sectaires eh oui. d'ailleurs c'était une réflexion que je me suis faite en regardant justement le, le, la vidéo Next Generation c'est que euh, Vled et, et euh, enfin il se posait la question à un moment mais euh, comment attirer les minorités en oubliant un truc de base hein, c'est que si tu veux toucher les minorités ben, le meilleur moyen de toucher les minorités c'est de toucher la majorité parce que c'est la majorité des gens qui sont en contact avec les différentes minorités c'est aussi bête que ça, en fait. Plutôt que de s'adresser à chaque minorité par, par contagion de minorité, euh, voilà. Enfin, je veux dire, plutôt que de faire le, le tour du cercle, hein, voilà. Parce que, alors, bon, évidemment, il y a des minorités qui se croisent, mais bref. Euh, euh, toutes les personnes en fauteuil roulant ne sont pas noires et lesbiennes. Ça se saurait. Et, euh, et donc. Euh, si, si tu veux toucher les différentes, les différentes minorités, il faut toucher la majorité. Sauf que leur attitude et leur discours, euh, ben, par définition, restreint le cercle. Quoi. Et donc... Euh... Enfin, bref. Hum. Euh... Obi-Wan, cette idéologie n'a pas n'est pas la vérité vraie, mais elle a permis de renforcer la droite et fait naître des masculinistes dont ce, ce serait bien passé. Je ne suis pas d'accord avec cette, 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 cette attitude. Enfin, cette, cette analyse. Euh, une fois de plus, le, le... c'est un peu comme, comme les gens disent « Oui, il y a un renouveau euh, des, des, des fachos et de l'extrême droite ». Mais qui nomme l'extrême droite, si, si ce n'est les gens de gauche Pour les gens de gauche, moi, je suis un mec d'extrême droite. Et je ne me suis jamais considéré, moi, comme étant d'extrême droite. Déjà de droite, oh, sur certains sujets, peut-être. Sur d'autres, mais alors vraiment pas. Euh, moi, je me considère de la gauche humaniste. Voilà. Et républicaine et anticléricale. Euh... Mais c'est les mecs de gauche qui disent que moi, je suis un facho et que je suis d'extrême droite. Ce n'est pas moi qui me définis ainsi. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui simplement se posent la question du statut des hommes dans la société, qui se font traiter de masculinistes. Alors, effectivement, il y a des connards euh, qui expliquent que les femmes sont inférieures, etc., etc. Mais très curieusement, 
quand c'est appuyé par le discours religieux, ces gens-là ne, se ne se sont jamais traités de masculinistes. Au pire, on dit qu'ils sont un peu misogynes. Mais bon, il euh, faut les comprendre, c'est leur culture. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Je... Ce n'est euh, pas du masculinisme de constater que dans une société qui est, comment dirais-je, euh, euh, qualifiée de patriarcale, les, les, les plus grandes victimes de ce patriarcat sont des hommes. C'est un peu incohérent, en fait. Quand on voit le nombre de morts, de SDF, de, de, de personnes au chômage, de, etc., etc. Et les, les conditions de vie de beaucoup d'hommes, c'est ce que je disais, hein, c'est sur les, sur les bords. Les mecs les plus riches, effectivement, c'est des hommes, mais les mecs les plus pauvres dans la société, qui sont abandonnés, qui meurent, euh, qui sont SDF, etc. C'est des hommes aussi. C'est les mêmes bouts de courbe. Ce sont les mêmes bouts de courbe. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut, faut essayer de raison un petit peu garder, d'être... Euh, voilà, OK, il y a des misogynes, il y a des connards. Euh, effectivement, pour certaines parties de la société, les hommes sont privilégiés, mais dans d'autres domaines de la société, ce sont les femmes qui sont privilégiées. Euh, et, et, et on fait avec, et on apprend à faire ensemble. Mais il faut arrêter qu'il y ait un camp et l'autre qui disent « c'est la faute du féminisme ». Alors, ça dépend de quel féminisme on parle. Ça dépend de quel féminisme on parle. Et de l'autre côté, de dire, euh, les hommes, enfin, euh, les personnes qui s'inquiètent euh, d'avoir autant d'hommes qui sont SDF et qui disent qu'il y, y, y a aussi des hommes battus, et, 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 et voilà, etc., sont des masculinistes, sont des gens qui haïssent les femmes. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Complètement fou. C'est bien n'importe quoi. Donc... Euh, euh, c est, c est, c est, sur ce genre de sujet il faut, faut prendre un peu de distance essayons de raison garder et, et euh, euh, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, ça n'a pas renforcé la droite mais c'est simplement que ce qui s'est passé c'est que des gens qui se considèrent comme enfin, ou, ou, ou de gauche ne sont pas assez à gauche pour ces gens là et se font traiter de droite alors mécaniquement effectivement quand tu désignes tous ceux qui ne sont pas à gauche de Méluche comme étant de droite ou d'extrême droite, évidemment, ça renforce le nombre de fachos dans le monde. C'est mécanique. Mais ce n'est pas la réalité, en fait. C'est la désignation, c'est l'accusation qui est faite. Il faut, faut arrêter, quoi. Euh... Euh, alors Spartacus qui dit son épistémo était fini à la pisse, en même temps c'était les guides de la part de Mandax de Lavoine. Je ne sais pas quoi vous faites référence. Il faudra expliquer un peu. Artka qui dit si je peux me permettre, le problème vient peut-être surtout d'une faille qui exploite les M, qui est que les organisateurs du REC essaient de toucher un maximum de monde et veulent sans doute éviter de subir les exactions de ceux qui ne s'en comprennent pas avec la morale et la bienveillance. Problème, du coup, ils se soumettent à une méthode qui ne les servira jamais vraiment. Oui, mais il y a aussi le fait qu'une bonne partie des gens de la STEC, etc., etc., ben, euh, sont très à gauche et ne veulent pas se brouiller avec ces gens-là. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Hmm. Euh... En tract science, ou plutôt Miss Plume, on fait une vidéo sur la vulga à partir de Bolchogeek et ça permet de remettre les termes entre vulga et médiation. Je n'ai pas suivi. Euh... Zeb et Gunther, ta participation chez Zioclo me gêne un peu, mais je suis là. Mais en quoi elle vous gêne Ça, je ne comprends pas. Zioclo donne la parole à tout le monde, à gauche et à droite. Ce qui vous gêne, c'est qu'il donne la parole à des gens d'extrême droite, mais il donne aussi de la parole à des, à des gens d'extrême gauche. Alors pourquoi est-ce que quand c'est des gens de gauche ou d'extrême gauche, ça ne vous dérange pas Mais quand c'est des mecs de droite ou d'extrême droite, vous ne voulez pas en parler Là, il y a encore un truc qui vient de se passer. Euh, je viens d'apprendre que Jean Covici a, a refusé absolument euh, de, 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 une interview avec Livre Noir. C'est idiot. Et pourtant, Jean Co, c'est un mec vraiment que j'aime beaucoup, que je, que, que je trouve intéressant, intelligent. Enfin, voilà. Bon, il, il a parlé, il est, il est allé chez Thinkerview, il est allé sur des plateaux de RMC, de, de, voilà, sur des plateaux de radio ou de choses comme ça, ou de, euh, ou de télé qui sont manifestement à droite. Mais c'est quoi le problème de parler d'écologie et d'énergie aux gens de droite 
c'est justement ces gens-là qu'il faut, euh, qu faut convaincre que la croissance absolue, ça ne peut pas continuer, que euh, ce fantasme de la croissance infinie, euh, ça ne tient pas debout, que euh, c'est la fin du pétrole, qu'il va falloir apprendre à vivre de manière plus sobre, à réparer les choses, qu'on vit euh, comme... comme, euh, comme euh, euh, merde, euh, euh, merde. Euh, Zut, pas douce par sec. Euh, il a fait trois vidéos sur les baignoires de pétrole. C'était super. Euh, merde, comment il s'appelle H. Euh, merde. Euh... Bon, vous allez trouver, vous savez tout. Euh, et, 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 c des, c des... Et, et Jordan et Jordan X aussi a fait des vidéos avec des interventions de Janko et c'est absolument passionnant. PH, voilà PH. Euh, donc, euh, de, donc. Euh... Donc voilà, voilà c'est moi, moi ce qui me gêne, moi ce qui me gêne, c'est le côté tartuffe, c'est on fait de grands discours et on n'applique pas ce qu'on ce qu'on ce qu'on prêche. Voilà, voilà, c'est surtout ça. Plus que plus qu'autre chose, ça me déçoit. Ça me déçoit. Voilà. Euh, alors il se trouve que là j'ai été victime du truc, mais enfin c'est pas la première fois. Mais là je réagis parce que bon c'est moi et puis que j'entends toujours ce discours. Euh, ce discours continu de l'ouverture à l'autre, de l'écoute, de machin, de trucs. Enfin, bon, voilà. Euh, non, mais alors, un cas qui dit n'exagérons rien à propos de. de, de euh, que, Thomas, euh, que Thomas a peur pour son gagne-pain. Euh, on, on était d'accord avec... Euh, regardez l'émission euh, où j'interviens, l'émission de Zioclo euh, sur justement euh, la zététique en crise, etc. Et avec Arnaud, on était d'accord sur le fait que euh, Thomas se retrouve, euh, il a le cul entre deux chaises en fait. Il subit des pressions des gens de la steak qui sont euh, très à gauche et qui le poussent à réagir à ce genre de truc et en particulier de taper sur euh, psychodélique, ce qui... Ce qui idiot euh, et, euh, et, et, euh, et voilà parce que parce que Thomas est un mec intelligent gentil euh, enfin voilà en tout cas strict au point de vue humain moi quand je l'ai rencontré enfin ça s'est très bien passé c'était très agréable c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie euh, mais là pour le coup dans son rôle d'assermant d'axe et de représentant de la steak bah, je, je, je pense voilà tout simplement qu'il est il, il est prisonnier de son de son rôle euh, au sein de la steak et que et que, que c'est compliqué quoi c'est qu'on je peux comprendre que ce soit très compliqué pour lui je peux vraiment mais vraiment euh, honnêtement honnêtement euh, 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 Partagus dit il y a plus simple sinon j'ai pas compris. Euh... Euh... Pop, pop, pop. Alors euh... les animaux terribles qui disent je ne sais pas si c'est vraiment du j'ai même pas lu le, le, le truc hein. j'ai juste vu un pavé donc je, je me lance je sais plus vraiment c'est du militantisme dans le monde en Twitter les militants ils bougent leur cul pour faire des choses quand ils sont occupés à agir monter des associations et des légions ils sont pas occupés à monter des campagnes de haine mais ce qui est ce qui est assez ce qui est assez étonnant c'est que manifestement les M euh, les métacritiques etc ce sont des universitaires donc, je ne sais pas si ce sont des profs, je ne sais pas si ce sont des étudiants, euh, je ne sais pas, euh, honnêtement, mais manifestement, ils ont que ça à foutre. Quoi. Euh... Les animaux terribles, j'ai plus l'impression que ce sont des usurpateurs qui travestissent des causes nobles avant d'avoir de l'autorité sur des innocents et de l'espace médiatique. C'est aussi ce que pense, c'est aussi l'opinion de penseur sauvage. Voilà. Euh... Euh... Alors, sorcière qui se, qui se plaint de sa connexion. Et Guillaume qui dit fermer Pornhub, ça va aider. 
Obi-Wan qui dit « J'ai vu un extrait de la première conférence avec Richard Monvoisin en Brock. J'ai entendu la mal biaisée couper Thomas qui parlait en disant qu'elle avait tous les droits de faire ça en tant que femme et parce que Thomas est un homme blond depuis 40 ans. » Ouais, c'est insupportable. C'est débile. C'est débile. Quand Astronegui a effoyé son expérience sociale au protocole plus que douteux, Maître Mandax lui avait juste dit sur Twitter quand on chie dans son salon, faut pas t'étonner que ça pue. Ouais. Euh... Euh... Oh. Euh, parce que ça l'est, mais n'était pas. Ah, attends. Pépin qui répond à Obi-Wan. Attends, c'est où Obi-Wan qui a dit un truc. Euh, en fait, ils utilisent les mêmes méthodes de ceux qui ont fait interdire un concert dans une ancienne église. C'est ça, c'est pareil. C'est du... de la croissance. C'est de la croissance. C'est le même genre de. C'est le même genre d'attitude. C'est lamentable. C'est lamentable. Mais n'est-ce pas bien la censure quand on voit Anuna je, je ne fais que poser des questions. Non, ce n'est pas la soucure qu'il faut utiliser. Il faut, 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 faut faire, des, faut faire des, des analyses du discours qui est tenu, mais il faut, ne faut, faut, faut pas les faire à la... Comment il s'appelle C'est Askolovitch C'est ça Le mec qui est d'une mauvaise foi absolument hallucinante, qui se pose comme un parangon d'objectivité, de, de, etc., et qui dit de la merde, mais enfin, c'est hallucinant, quoi. Euh... Quand des gens comme M. Sam sortent d'une secte pour rentrer dans la Z et viennent dire que la Z est devenue une secte, tout est dit. Effectivement, c'est assez juste. Roxane, <rire> tu veux un raid d'Arnaud <rire> Non, 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 non. Il a été assez, vraiment très gentil de, déjà de faire un raid la dernière fois. C'était vraiment très, très gentil. Chocadine <rire> dit si tu... Si tu serais venu, si tu serais venu au REC, tu aurais eu l'honneur de me rencontrer. Rien que ça valait le détour, mais bien, mais bien évidemment. Euh, euh, Somme 41, ouais, ça doit être Somme 41 ou Sem 41, ouais, c'est ça. Euh, mais on est plus de 100, ça grimpe ces derniers temps. Mais oui, mais justement à cause du raid d'Arnaud qui m'a fait venir des tas de gens, c'est absolument incroyable. Je ne sais pas combien on est. Par le Jiva qui me dit, sauf que là on est dans l'hypocrisie de la part de la tronche en biais parce que ce sont les premiers à être taxés d'islamophobie. Ben oui, bien sûr. Hmm. Euh... Out of order qui dit ça fait mal au cœur de voir la TEB tout faire pour se rapprocher de la ZEM, mais ça peut se comprendre. S'il ne le faisait pas, il serait isolé de la sphère. Non, c est, c est, il s'est passé le contraire en fait. C'est parce qu'ils ont écouté et suivi les mecs de la ZEM pour ne pas se brouiller avec eux qu'ils ont provoqué la session avec, euh, avec, euh, avec Astrono Geek et, euh, et, et Monsieur Sam et Gontran. Et... Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Gontran où il explique qu'on lui a dit de toute façon, tu n'es pas, euh, pas une femme et tu es blanc, donc ta gueule. Euh, pardon. Euh... Euh, merci Jean. Euh... Mandax, il dit que l'intérêt dans un débat, c'est pas le contradicteur, mais l'auditoire. Bah oui, mais s'il n'y a plus de contradicteur, l'auditoire, il perd. Euh... Les animaux terribles qui disent, on peut aussi fréquenter des gens sans cautionner à 100% de leurs propos. 
si c'est Cassius Belli à la moindre contradiction, on ne fréquente plus personne et on ne change jamais d'avis. C'est un de mes meilleurs amis, un de mes meilleurs amis et croyants, évangélique. À moi. Euh, c'est quelqu'un que j'adore. C'est un être humain absolument formidable. Voilà, je, 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 mon patoche, je, 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 c'est quelqu'un que j'aime, voilà, et que je respecte profondément. Euh, je, je pense pouvoir dire que c'est réciproque. Il sait ce que je fais, il connaît ma chaîne, il aime ce que je fais, même si ça le perturbe et ça le déstabilise pour, cer pour certaines choses. Mais quand on se voit qu'on sait au téléphone ou ce genre de choses, je ne lui parle jamais d'athéisme. Je ne le fais jamais chier avec ça. Si un jour, il a des questions à me poser, si un jour, euh, ben, je répondrai. Je, je, je discuterai avec lui. Mais il a vu certaines de mes vidéos et il m'a dit, oui, ça m'a fait réfléchir. Euh, il m'avait même proposé de, de, de faire un truc euh, intéressant. C'est d'avoir un traducteur en Lingala pour pouvoir justement sous-titrer mes, mes, mes vidéos pour, euh, pour, euh, pour le Congo, pour congo brazzaville parce que c'est de là qu'il est. Euh, parce qu'il en a marre de voir des pasteurs rouler en Cadillac ou en, ou en Rolls-Royce et avec, des, enfin, avec les fidèles qui se ruinent pour, pour, euh, avec ce, 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 cet évangile de la, de la prospérité que vous avez déjà vu avec euh, l'autre cinglé d'Américain là. Une de mes premières vidéos. Euh, et donc, il euh, et, 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 et y a des scandales sexuels, il y a des scandales de, de, de fric, etc. etc. Et, et, et c'est ça le truc, c'est que si, si tu ne si tu rencontres pas, euh, si tu rencontres pas les mecs d'en face, mais ne serait-ce que, ne serait -ce que pour, pour leur faire dire des énormités. Que, que, comment tu veux les combattre Si tu ne sais pas ce qu'ils disent, si tu ne sais pas ce qu'ils racontent. C'est aussi simple que ça. Donc... Euh... 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 Je préfère l'écriture inclusive qui dédoue par exemple les étudiants et les étudiantes. Mais oui, mais bien sûr. Mais, et, et, là, c'est du français, ça ne pose aucun problème. On peut très bien préciser les choses. Mesdames, messieurs, c'était dans la tradition. Mesdames, messieurs. Je... Euh... Roxane, j'essaierai de vous convaincre sur l'écriture inclusive. Vous avez bonne chance. Bonne chance. Je, vraiment, non. Il euh, va falloir avoir de très, 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 très bons arguments. Ouais, parce que plus je suis confronté aux arguments des gens qui sont promoteurs de ce truc-là, euh, plus je trouve que ça ne tient pas debout. Voilà. Euh... Spartagus, militant, c'est faire promotion d'une idée. Là, techniquement, tu es dans une position de militant rationaliste. Non, absolument. Oui, absolument. Mais alors, la différence, c'est que euh, je suis un militant, euh, mais je ne suis pas un censeur. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui ne pensent pas la même chose que moi, je ne fais pas tout pour les empêcher de s'exprimer. Je les rencontre, je discute avec eux. C'était le but de, de ma rencontre avec Jean-Robin, par exemple, voilà, qui est euh, euh, le, le, le contraire de mon ami Patrick. Il voilà, y a le croyant à la Jean-Robin et il y a le, le croyant à mon patou. Voilà. Euh, pas pareil. Euh... Molybden, quand j'étais à la fac de Grenoble, mon voisin et barreau me saoulaient à ramener tout le temps le progressisme. Moi, j'ai toutes les premières conférences d'Aurélien Barreau sur l'univers, tout ça, etc. C'est absolument passionnant. Puis arrivé à la sixième ou septième épisode, tout d'un coup, il commence à sortir des trucs. Mais oh putain. Mais non, je veux dire, dis pas ça de la laïcité, arrête de raconter de la merde, quoi. Je, c est, c est... Euh...
Non, non, Roxane. Non, Roxane. Ce n'est pas l'extrême droite qui, en France, l'a récupéré en premier pour jouer sur la panique morale. La panique morale, ce, ce terme de panique morale ne vient pas de l'extrême droite. C est, c est, ce terme de panique morale vient de la gauche. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, panique morale C'est toujours la psychiatrisation de l'adversaire. Panique morale, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Aucune panique à dire que l'islam est une saloperie. Il n'y a aucune panique là-dedans. Et de dire qu'il y a un certain transactivisme qui est insupportable. Il n'y a aucune panique morale là-dedans. C'est euh, comme, euh, comme l'utilisation du, 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 du suffixe phobie. Ça permet systématiquement de dire à l'autre que si tu penses ça, c'est parce que tu n'es pas rationnel. Et tu n'es pas rationnel parce que tu as peur. Voilà, et tu as peur parce que tu n'es pas éduqué, parce que tu n'as pas les informations, parce que tu ignores l'autre. Euh, non, je suis désolé. Je, plus, je lis, plus je lis le Coran, plus je le connais, plus effectivement ça me terrifie que ce, cette idéologie puisse, prenne, puisse prendre le pouvoir. C'est complètement dingue. Donc nous, euh, on est parfaitement légitime à craindre quelque chose et avoir peur de quelque chose n'est pas forcément irrationnel. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Spartagus, woke, ça vient du mouvement BLM. Ça ne vient pas des woke, personne ne se... Mais si, il y a des gens qui se revendiquent woke. Bien sûr que si. Non, 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 non. non. Ma panique morale, ça ne veut rien dire. Il y a pas mal documenté en sciences humaines. Mais quelles sciences humaines C'est toujours les mêmes, en fait. Panique morale, c'est toujours l'accusation de l'autre que bah, tu es irrationnel. Donc ce que tu penses n'a aucune importance. Non, je suis désolé. Euh... Obi-Wan qui dit en fait je ne comprends pas l'argument selon lequel l'esprit critique ne serait compatible avec le progressisme et l'extrême gauche tout simplement parce que euh, parce que ils estiment que être de gauche est la seule position rationnelle socialement voilà c'est tout ça va pas plus loin que ça c'est tout ça s'arrête là Et il précise, je précise que mes valeurs sont à gauche, mais que je ne suis ni de droite ni de gauche, vu les délires idéologiques et le climat actuel. Je me reconnais dans rien. Mais voilà, mais nous sommes beaucoup dans, ce, dans, ce, dans cette position. Moi, je me suis toujours considéré comme étant de, 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 de la gauche universaliste et anticléricale. Et je suis désolé, mais la dérive euh, gauchiste et, euh, et woke, mais, et ça ne me gêne absolument pas de dire le mot woke. Je ne sais pas pourquoi, euh, je ne le dirais pas. Je... <coughs> Euh, et euh, voilà, les gens qui sont euh, aware, euh, voilà, euh, s'il faut changer un autre mot, non, non, les, gens, les gens qui ont conscience, ont conscience de quoi Mais conscience de quoi les gens, Ces gens n'arrêtent pas d'invoquer de, 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 euh, euh, le racisme systémique. Jamais aucun... Je, chaque fois que j'ai posé la question, de leur dire quelle est pour toi la définition du racisme systémique et est-ce que tu peux me donner des, des, des faits concret, des statistiques, etc., qui prouvent le racisme systémique, à chaque fois, ça finit, euh, ça finit en blocage ou en insulte, etc. C'est du... C'est du vent. Ça, ça, surtout en France, quoi. Surtout en France, qui est effectivement un racisme endémique. Nous sommes d'accord, aux états unis de par leur histoire, évidemment. Mais en France, c'est enfin, absolument ridicule. Je n'ai enfin, pas à m'excuser de, 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 de ce qu'a pu faire la capitainerie de, de Bordeaux au 18e, au 19e, au 18e siècle euh, par rapport à l'esclavage. Il faut arrêter. faut arrêter. Mes ancêtres, ce n'étaient pas des gens qui possédaient des esclaves. Hein. Euh... Pourrait faire un même avec Stallone qui dit c'est pas ma guerre et mettre un terme c'est pas ma gauche c'est exactement ça <rire> Polisson qui dit euh, les gens se nomment créent un concept et après critiquent qu'on utilise leurs normes ouais bien sûr <coughs> Molibden qui dit la zététique idéale ne doit pas être teintée idéologiquement mais de la même manière qu'un marteau n'est pas marqué n'est pas n'est pas euh, n'est pas teinté idéologiquement c'est un marteau 
je veux dire, c'est un marteau, c'est un outil. La zététique, c'est un outil. C'est un bagage qui permet d'éviter de croire des trucs qu'on ne doit pas croire. C'est tout. Je veux dire, si tu ne le mets pas à gauche ou à droite, tu, tu le mets en face, tu l'utilises, quoi. Et euh, ce n'est pas un truc réservé aux gauchers ou aux droitiers. Tout le monde a le droit de s'en servir. C'est tout. Sauf que bah, quand, y a, quand tout d'un coup, tu t'aperçois que l'autre est capable de s'en servir pour mettre à mal tes propres croyances, ah, d'un coup, c'est désagréable. Comment ça va, quoi Ne remets pas en cause la culture du viol, s'il te plaît. Cette femme est folle, il faudra qu'on en discute. La culture du viol Mais il faut arrêter avec cette notion de culture du viol. Il y a, euh, oui, effectivement, on vient d'une société qui était extrêmement violente avec les femmes. Euh... C'est absurde. C'est absurde. Arrêtez avec cette histoire de culture du viol. Si on avait une culture du viol, on n'aurait pas des lois qui punissent les violeurs. Je... Et, et, et cette culture du viol, est-ce qu'elle est, qu est vraiment... Euh, est-ce qu'il n'y a pas, est qu y a pas des, euh, des influences sur, euh, sur la façon dont on perçoit les, les femmes, le viol Il euh... faut arrêter de penser que la, la culture occidentale porte une culture du viol. Quoi. Arrêtez. Oui, il y a eu toute une période où les viols étaient pris un petit peu... Euh, voilà, bon, bah, elle a un peu cherché, machin... Euh... Etc, etc. Mais euh, j'ai lu des bouquins euh, sur, euh, les, aux, aux états unis sur les facs américaines qui se sont mis à éclairer tous les jardins la nuit, tout ça, etc. Parce que ça pouvait, euh, ça pouvait conduire au viol. S'il y, y avait du noir dans les jardins, euh, ça pouvait permettre aux violeurs de... Sur, ces, sur des campus où il ne s'était jamais rien passé. Jamais. Où il ne s'était jamais rien passé. Et, et moi, j'ai rencontré, il y a une vingtaine d'années, euh, ouais, ouais c'est ça, ouais, il y a une vingtaine d'années, euh, j'habitais juste à côté de l'Université américaine de Paris, d'accord, qui est Avenue Bosquet. Et donc, il y avait régulièrement des étudiants américains, et en particulier, il y avait des appartements qui étaient loués par l'université euh, dans l'immeuble où j'étais, il y avait des appartements qui étaient réservés... Euh, aux étudiants américains qui fréquentaient cette université. Et j'ai rencontré bah, des filles qui partageaient un appartement, etc., des Américaines, euh, voilà. Et, euh, et en particulier l'une d'elles, euh, bon, objectivement, qui était quand même extrêmement moche. Bon, donc, vraiment pas... Euh, voilà. Et genre, mais au bout de trois phrases de conversation, elle me signale qu'elle a dans son sac de quoi se défendre en cas de tentative de viol à Paris, dans le 7e arrondissement. C'est comme ces gens qui ont des grilles de lecture qui est systématiquement racialiste, ou je trouve comme ça, tu, tu finis par ne voir le monde que par ce prisme. C'est complètement délirant, quoi. Surtout quand on sait que l'immense majorité des viols sont commis par des proches, ou des gens qui te connaissent, qui sont dans ton cercle intime, Enfin, qui sont des amis d'amis au maximum, mais les viols commis par des gens complètement extérieurs dans l'espace public, des choses comme ça, c'est rare. C'est rare, c'est pas la majorité. Donc je suis désolé, mais non. 